ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് ഈ ലെസണിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റിലുള്ള പെരി പെരിമീറ്ററിനെ പറ്റി പഠിച്ചു പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റളവ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പെരിമീറ്റർ പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കണ്ടു ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടു സ്ക്വയർ കണ്ടു അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലെ ലെങ്ത്ത് കൂടെ ആഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ പെരിമീറ്റർ കണ്ടത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സർക്കിളിനെ പറ്റിയാണ് സർക്കിൾ അപ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റളവിനെയാണ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുറ്റളവ് അപ്പോൾ ചുറ്റളവ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് സർക്കിളിനെ പറ്റി ഒന്ന് പഠിക്കാം സർക്കിളിൻ്റെ ഈ വശത്ത് നിന്ന് അടുത്ത വശത്തേക്ക് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചാൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡയാമീറ്റർ ഡയാമീറ്റർ ഇനി അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ വേറെ കളർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാനായിട്ടാണ് അതിനിപ്പം നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് പകുതിയെ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിന് പറയുന്നതാണ് റേഡിയസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്തോണം അതിന് ഡയാമീറ്റർ ഉണ്ട് റേഡിയസ് ഉണ്ട് ഡയമീറ്റർ എപ്പോഴും ഒന്നുകിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആയിരിക്കാം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ സ്മോൾ ഡി ആയി വേണമെങ്കിലും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം റേഡിയസ് എപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ് കാണാറുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മളിപ്പം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു റേഷ്യോ നമ്മൾ മനസ്സിലായി ആക്കിയിരിക്കണം സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിനും ഡയമീറ്ററിനും സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിനും ഡയമീറ്ററും തമ്മിലൊരു കണക്ഷനുണ്ട് അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ഈസിക്കൽ ടു പൈ എ പയ്യൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അത് ത്രീ പോയിൻ്റ് വൺ ഫോർ ആക്ച്വലി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ അല്ല അതൊരു നീണ്ട നമ്പറാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ത്രീ പോയിൻ്റ് വൺ ഫോർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് പറയുന്നതാണ് പൈ പി ഐ പൈ ദ സിമ്പിൾ പൈ റെപ്രസെൻസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ടു ഇറ്റ്സ് ഡയമീറ്റർ അപ്പം പൈ എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ടു ദ ഡയമീറ്ററിനെയാണ് പൈ എന്ന് പറയുന്നത് നാ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല വെച്ച് നമുക്ക് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പം സി ഈ റേഷ്യോയിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിയും പയ്യും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ കണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഡിയും ഈ പയ്യും തമ്മിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഓർ പൈ ഡി അതാണ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി റേഡിയസ് അത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഈ ഡിക്ക് വരെ നമുക്ക് എന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച തന്നെ റേഡിയസിനെ പറ്റി ഹാഫ് ദ ഡയമീറ്റർ ആണ് റേഡിയസ് അപ്പം നമുക്ക് റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം ഇത് വെരി സിമ്പിളാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുക ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ അത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ അത് അതിനെ പറയുന്ന വാല്യൂ പേരെന്താണ് റേഡിയസ് ഓക്കെ സോ റേഡിയസ് ഇസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയുക അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക വാട്ട് ഈസ് ദ ഡയമീറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ദ ഹോൾ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ വരച്ചാലാണ് ഡയമീറ്റർ അതിൻ്റെ പകുതി അഞ്ചാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മു മുഴുവൻ എന്തായിരിക്കും ടെൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ടു ഇൻറ്റു ആറ് ഈസിക്കൽ ടു ഡി അതായത് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈസിക്കൽ ടു ഡി വട്ട് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഡയമീറ്ററിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതിയത് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആർ ഈസിക്കൽ ടു പൈ അത് മനസ്സിലായോ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാ ഡയമീറ്ററിനെയാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ടു അപ്പം ഞാൻ ഡയമീറ്ററിന് പകരം വേറൊരു രീതിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി തന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ടും സെയിം തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നെ സോ ടു ആർ ഇക്വൽ സൈസ് സോ വാട്ട് ഈസ് എ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഇഫ് റേഡിയസ് ഈസ് ഗിവൺ ടു പൈ ആർ ഇപ്പം മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കി തരാം അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചു പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ്
ഇനി സി ബൈ ഡി പൈ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നാ എടുക്കണം ഡീനെ പൈയും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ ആകാൻ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ചോദ്യം എഴുതാം ലെറ്റ്സ് സേ ദിസ് ഇസ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഡയമീറ്റർ ആണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചോദ്യം സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഈക്വൽസ് ട്വൽവ് പൈ ഇനി കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ കാൽക്കുലേറ്ററിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ അപ്പോൾ എന്നാ കിട്ടും തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് വരും അതാണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്കിപ്പം റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചു നമുക്കിവിടെ ഒരു പടം വരയ്ക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് റേഡിയസ് ആണ് റേഡിയസ് ഈ സിക്സ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് റേഡിയസിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണ് സി ഇസ് ഇക്കൽ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു സിക്സ് കാരണം സിക്സ് എന്നതാണ് റേഡിയസ് അല്ലേ റേഡിയസ് ആണ് സിക്സ് പൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ടു ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇസ് ട്വൽവ് എഗെയിൻ ട്വൽവ് പൈ ട്വൽവ് പൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ അതും ട്വൽവ് പൈ തന്നെ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ദി സെയിം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം ഇനിയും ഈ ടു പൈ ആർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോയെങ്കിൽ തന്നെ ഈ പൈ ഡി ഓർത്താൽ മതി പൈ ഡി ഓർത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് റേഡിയസ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് അല്ലെ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് ട്വൽവിനെ ഇൻറ്റു പൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെയിം സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് കിട്ടിക്കഴിയും ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഹാഫ് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഡു ദിസ് വൺ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പഠിച്ച മുഴുവൻ സർക്കിളിനെ ഇപ്പം ഒരു ഹാഫ് ദ സർക്കിൾ ആയിരിക്കുന്നു വെച്ചു ഡ്രോയിങ് എത്ര ഭംഗിയായിട്ടില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ലെറ്റ് സേ ദിസ് ഇസ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫുള്ള് വരച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുഴുവൻ സർക്കിളിൻ്റേത് ആകത്തുള്ളൂ നമ്മൾ പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോർമുല മുഴുവൻ സർക്കിളിൻ്റെയാണ് പകുതി സർക്കിളിൻ്റെ അല്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇത് ഡയമീറ്റർ ആണ് ആണല്ലോ അപ്പം ഡയമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പൈ ഡി അല്ലേ സി എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ഡി ഫോർ ദ ഹോൾ സർക്കിൾ മുഴുവൻ സർക്കിളിനാണെങ്കിലാണ് പൈ ഡി അപ്പം നമുക്കിത് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്താൽ ഹാഫ് ദ സർക്കിൾ കിട്ടും അപ്പം ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ സോ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എത്രയാണ് നമുക്ക് തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് കിട്ടി ആ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഹോൾ സർക്കിൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഹാഫ് സർക്കിൾ കാണണമെങ്കിൽ എന്നാ എടുക്കണം ആ വാല്യൂനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു സോ തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്നാ കിട്ടും എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വരും സോ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പേടിക്കുമൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അത് പെരിമീറ്ററിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് സർക്കിളിനുള്ള പേരാണ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഇനിയും കൂടുതൽ വേർഡഡ് പ്രോബ്ലംസായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ